Pronto. Bom, então agora né, nós vamos falar sobre suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Suspensão condicional, também chamada suspensão consensual do processo. O Ministério Público, nas infrações penais de médio potencial ofensivo, ao oferecer a denúncia, preenchido os requisitos legais, tem obrigação de propor a suspensão condicional do processo, que se aceita pelo acusado, poderá levar ao juiz, após o recebimento da denúncia, a suspender o processo no prazo de dois a quatro anos, submetendo o condenado a determinadas condições. Bom, se vocês estão aí com a Lei 9.099, convém olhar o artigo 89 da Lei 9.099, que é o artigo que trata da suspensão do processo. Quem é que poderia ler com aquela voz a bonita do Orlando Silva? Ah, já que é a pena lima, combinada foi igual a ferial humano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Muito bem. Então, se o acusado preencher os requisitos legais, se ele tiver bons antecedentes, se ele tiver boa conduta social, se ele não for um elemento perigoso para a sociedade, se ele não tiver sido condenado por outro crime, se ele não estiver respondendo o processo pela prática do crime, ele poderá ser beneficiado pela suspensão do processo. O que é a suspensão? O Ministério Público oferece a denúncia e no mesmo ato processual que ele oferece a denúncia, ele já propõe a suspensão do processo. Então a denúncia é uma peça e a suspensão do processo é outra peça. Tá? Veja, nessa suspensão do processo, o Ministério Público pode propor que ele, por exemplo, preste serviço à comunidade, que ele, por exemplo, pague cesta básica, que ele, por exemplo, é, não frequente determinados lugares, não se ausente do distrito da culpa, né? não ande armado. Todas essas são condições que são propostas na suspensão do processo. Ora, se o acusado cumprir as condições impostas pelo prazo em que o processo ficou suspenso, imaginemos que essa suspensão foi de dois anos, e durante esses dois anos o acusado cumpriu todas as condições da suspensão do processo, vocês verão que o processo então haverá a extinção da Uh, punibilidade em relação ao autor do fato que cumpriu as condições da suspensão. E se ele não cumprir as condições da suspensão, aí se ele não cumpre, evidentemente o processo que estava suspenso vai seguir contra o acusado. Aí sim, aí há a possibilidade do processo prosseguir contra o acusado. Vamos lá. Nossa assessora para assuntos aleatórios. Hum. E os 
portanto, que o titular para a propositura de tal instrumento é MP, que deverá observar para o seu oferecimento, além dos requisitos assim elencados, né, que estão previstos no artigo 89 da Lei 9.099, o seguinte, se o acusado não está sendo processado, se, o, se não havia sido condenado por outro crime e se sua culpabilidade, seus antecedentes, sua conduta social, sua personalidade, bem como os motivos e circunstâncias que autorizam a concessão do benefício e forem favoráveis. Então, basicamente, professor, quais são os requisitos para que o acusado tenha direito a suspensão do processo para que o acusado tenha direito à suspensão do processo ele não pode ter sido condenado não pode estar respondendo o processo e fundamentalmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 que seja mais não Aqui é, são as condições da transação. Mas também pega o 59, né? Também pega o 59. Mas as condições são um pouquinho diferentes. Tá? Aqui, a necessidade que ele não tenha sido condenado, não responda ao processo, as circunstâncias do artigo 59, lhe sejam favoráveis. Beleza? Bom, pode passar. Proposta a suspensão pelo Ministério Público e aceita, evidentemente, pelo réu, tá? homologada pelo juiz, passará o autor do fato ao cumprimento do período de prova de dois a quatro anos. Nesse período de prova, o seu processo estará suspenso. Tá? Nesse período de prova, não corre o prazo prescricional, olha, cuidado, do período de prova da suspensão não corre o prazo prescricional, tá certo? E durante esse período de prova, ele tem que cumprir as condições do processo. Se ele cumprir as condições, terminados os quatro anos, ou os dois anos, ou os três anos do período de prova, ele terá extinta a sua punibilidade. Vem aqui. Professor, em relação à suspensão do processo, existe aquela mesma divergência doutrinária da transação, no sentido de que não é só o MP que pode propor a, trans, a suspensão do processo, Sim, a corrente majoritária é no sentido de que só o MP pode propor a suspensão do processo. Contudo, existe uma corrente minoritária que diz que como a suspensão do processo é um direito público subjetivo do réu, direito público subjetivo do réu, se o Ministério Público não propuser a suspensão, o juiz poderá fazê-lo. Mas é minoritária. Mas é uma corrente minoritária. Tá? Esta suspensão pode ser revogada caso o acusado vier a descumprir qualquer condição imposta. Tá? E havendo a revogação, o processo que estava suspenso o prazo prescricional que estava suspenso voltará a correr. Quais são as condições que o promotor pode propor na suspensão? Eu já disse, uma pena não privativa de liberdade, uma restritiva de direito, né? e uh, não se ausentar do estrito da culpa, não frequentar pares festas, né? não andar armado, né? informar o juízo sobre suas atividades, são condições que podem ser impostas na suspensão. 
Vamos lá, nossa assessora, ela está emocionada hoje. Já chegou se emocionando logo na entrada. E não ocorrendo incidentes que gerem a revogação da suspensão, ocorrerá a extinção da punibilidade. Ou seja, o processo dele foi suspenso. Ele cumpriu todas as condições, então ele merece o beneplácito da justiça no sentido de ter extinta a sua punibilidade. Extinta a punibilidade, o autor do fato não terá registro em seus antecedentes criminais do processo em questão, da mesma forma em que o mesmo não será utilizado para efeito de reincidência e efeito simples. Então, também na suspensão, não existe reincidência, não existe antecedentes criminais e não existe é, os efeitos civis, que podem ser já que a vítima mova uma ação de reparação de, né, civil contra o autor do fato. Mas veja, esses efeitos não serão gerados tão somente se ele cumprir no prazo determinado de dois ou quatro até quatro anos as condições da suspensão. Bom, uma coisa que sempre me perguntavam e nós não colocávamos na, na aula, nessa, nessa aula, é o processamento do juizado especial. Como é que um crime da alçada do juizado especial, ele tramita perante o juizado. Muito interessante e chega a ser um pouco diferente em relação aos outros proce procedimentos do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, nós temos o recebimento da denúncia. Eu estou falando do processo, processamento. Recebida a denúncia, no procedimento comum, nós temos o interrogatório do réu, não é isso? É ou não é? é? Mas no juizado especial, primeiro nós temos a oitiva da vítima. Interessante. Hã? No juizado especial, depois da oitiva da vítima, nós temos o depoimento das testemunhas de acusação. Depois nós temos o depoimento das testemunhas de defesa. Para só depois nós temos o interrogatório do acusado. Me parece, inclusive, que fica melhor para a, a, a apuração da autor, apurar a autoria e a materialidade, essa inversão. Lembrando que os debates orais são de 20 minutos para a acusação e para a defesa, e logo após os debates orais, nós temos a aprovação da sentença. Professor, esse processamento vai acontecer sempre? Não. Ele só vai acontecer se não houver a composição civil e não houver a transação penal. Não havendo a composição civil, não havendo a transação penal, o que, que acontece? Sendo um crime de menor potencial ofensivo, nós vamos ter esse trâmite aqui. Exemplo, o caso do João e Maria. Diga. Na prática, esse prazo entre os debates orais que eu fiz no cada classe, quando eu não, até a sentença, esse prazo ele é dilatado, isso aí, na prática. 
Bom, é, é, isso aí... Uh, Bem, na prática, eu já vi muitos juízes abrirem prazo para alegações escritas. É. Mas convém ressaltar que são uma exceção. O que está previsto no juizado é, são os debates orais. Uma denúncia... Que, que, é o que? É o que? Como assim? É, o prazo que eu estou falando assim é para sair a sentença. Ó, daqui a quantos dias? Depois do Aí, no caso, caso, se o juiz não proferir a sentença aqui, normalmente ele, ele deve proferir a sentença no prazo de cinco dias após a instrução. Tá? Então, tá. Agora, sim, agora vamos para os juizados criminais. Escrevam aqui federais. 